हेलो नमस्ते वेलकम टू ब्रेकफास्ट शो प्रति रोजुलागे ई रोज कुडा नेन मी कोसम रेंडु यमी एंड टेस्टी रेसिपीस तो सिद्धंगा उन्नानो मरी मन ब्रेकफास्ट शो ने स्टार्ट చేసేదాము మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారం తో మరి అల్పాహారం లో ఈ వారం అంతా కూడా మెయిన్ ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి ఇడ్లీ ఇడ్లీ లో డిఫరెంట్ వెరైటీ రెసిపీస్ చూసారు కదా ఈ రోజు మాత్రం నేను మీ కోసం గోధుమ రవ్వ బీట్రూట్ ఇడ్లీ ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను మరి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను మీరు కూడా నన్ను ఫాలో అయిపోండి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారంలో ఈ రోజు నేను మీ కోసం గోధుమ రవ్వ బీట్రూట్ ఇడ్లీ ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను కదా గోధుమ రవ్వ బీట్రూట్ ఇడ్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలతో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను బట్ మీకు ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే ఎలా చేసుకోవాలో చెప్తాను సో ఆల్రెడీ ఒక ఎపిసోడ్లో గోధుమ రవ్వ ఇడ్లీలు ఆ ప్రొసీజర్ గుర్తుంది కదా సేమ్ సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి ఓట్స్ గోధుమ రవ్వ ఉప్పు సోడా పెరుగు అండ్ పసుపు ఇవన్నీ కాంబినేషన్స్ వేసుకొని కొద్దిగా లైట్గా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఇడ్లీస్ చేసి పెట్టుకోవాలి నేను ఆల్రెడీ ఆ ఇడ్లీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాను లేదు అనుకుంటే నార్మల్ కామన్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే జస్ట్ ఈ తాలింపు వదిలేసి బీట్రూట్ తురుము అండ్ క్యారెట్ తురుము ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుంటాం కదా సో ఇప్పటి వరకు డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఎలా అయితే ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో ఓట్స్ యాడ్ చేసుకొని గోధుమ రవ్వ యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బులుగురు గోధుమలు యాడ్ చేసుకొని సో అలాగే మీరు చక్కగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇడ్లీ అయితే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను సో ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి నార్మలీ కొంతమంది ఇడ్లీస్ ప్రిపరేషన్ అంటే సేమ్ ఇడ్లీ రవ్వ అలాగే పిండి ఏదైతే ఉంటుందో పిండి దాంట్లో కలర్ కోసం జస్ట్ ఒక అట్రాక్టివ్ కలర్ కోసం ఓన్లీ క్యారెట్ తురుము లేకపోతే పీ మనకు బటానీస్ ఉంటాయి కదా సో బటానీస్ కూడా వేసేసి గ్రీన్ కలర్లో అలా ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు స్పెషలీ మనకు ఇండిపెండెన్స్ డే రిపబ్లిక్ డే టైంలో కొంచెం ఆ కలర్ కాంబినేషన్స్ ఏమైనా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే అలా చేసుకుంటారు సో అందులో మంచి న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కాకపోతే టేస్ట్ ఎక్కడో కొంచెం మనకి ఏంటంటే కాస్త ఉప్పు ఉప్పుగా కారం కారంగా తినాలి అనిపిస్తుంది కదా సో అలాంటప్పుడు రెగ్యులర్లీ మనం ఏదైతే రవ్వ యూస్ చేస్తామో అలా కాకుండా గోధుమ రవ్వ యూస్ చేసుకుంటూ ఓట్స్ కూడా చాలా హెల్దీ హై ఇన్ ఫైబర్ కాబట్టి చక్కగా ఓట్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు నచ్చిన ఏవైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయో సపరేట్గా ఓట్స్ తినడం చాలా మందికి ఇష్టం ఉండదు అలాంటిది ఓట్స్తోనే ఇడ్లీ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో ఓట్స్తోనే దోశ వేసుకొని తింటే సూపర్గా ఉంటుంది సో అలా ఏవైతే మీరు ఇంగ్రీడియంట్స్ సపరేట్ సపరేట్గా తినడం ఇష్టపడరో అలాంటప్పుడు కొంచెం అవి ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకుని ఇలా చక్కగా ఇడ్లీస్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది ఓకే ఆయిల్ అయితే హీట్ అయింది కదా ఇప్పుడు ఫస్ట్ పోపు దినుసులు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో అండ్ ఇందులోనే అల్లం ముక్కలు మీకు కావాలంటే ఇడ్లీ ప్రిపరేషన్ చేసుకునే టైంలో కూడా కొద్దిగా చిన్న చిన్న అల్లం ముక్కలు కూడా వేసుకోవచ్చు సో రెండింటిలో కూడా టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అల్లం పేస్ట్ కన్నా అల్లం ముక్కలు అవి వేసుకుంటేనే మనకు చక్కగా ఫ్లేవర్ అరుమ బాగుంటుంది అండ్ పళ్ళకు తగులుతుంటే టేస్ట్ అనేది కూడా చక్కగా ఎన్హాన్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి ముక్క తర్వాత కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు తాలింపులు బీట్రూట్ తురుము అండ్ క్యారెట్ తురుము ఈ రెండు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి వన్ బై వన్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ బీట్రూట్ తురుము యాడ్ చేసుకొని కాస్త పచ్చివాసన పోయిన తర్వాత క్యారెట్ తురుము కూడా యాడ్ చేసుకుంటాను సో స్పెషలీ ఇందులో చాలామందికి ఒక డౌట్ కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు క్యారెట్ తురుము బీట్రూట్ తురుము డైరెక్ట్లీ ఇడ్లీ ప్రిపేర్ చేసుకునే టైంలోనే వేసుకుంటే అయిపోతుంది కదా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది అని కూడా అనుకుంటారు కాకపోతే క్యారెట్ ఎక్కువగా పచ్చివాసన ఉండదు కానీ బీట్రూట్లో ఆ పచ్చివాసన ఉంటుంది కాబట్టి డైరెక్ట్లీ వేసుకుంటే ఇడ్లీ అంత టేస్టీగా ఉండదేమో సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు కావాలంటే నార్మల్లీ లైట్గా రోస్ట్ చేసుకొని రెండు కూడా రోస్ట్ చేసుకొని సో ఇడ్లీ బ్యాటర్లు వేసుకొని ఇడ్లీస్లో ప్రిపేర్ చేసుకొని తర్వాత ఈ తాలింపు ప్రొసీజర్ వేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది సో టూ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ నేను చెప్తాను సో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ చూస్తున్నారు ఆల్రెడీ గోధుమలతో ఇడ్లీ చేసుకొని తర్వాత ఇలా తాలింపు పెట్టుకోవాలి లేదంటే బీట్రూట్ క్యారెట్ కూడా వేసుకొని అలా చేసుకోవాలి సో ఒకసారి అలా ట్రై చేయండి ఒకసారి ఇలా కూడా ట్రై చేయండి ఏంటంటే టేస్ట్ అనేది ఎలా బాగుంటుంది అనేది మీకు కూడా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ క్యారెట్ తురుము కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి 
నాకు మాత్రం క్యారెట్ అండ్ బీట్రూట్ కాంబినేషన్ చాలా చాలా ఇష్టం అంటే బేసికలీ ఇలా తినమంటే కాస్త కష్టం అనుకోండి కాకపోతే జ్యూస్ అలాంటివి మిక్స్ చేసుకుని తాగడం అయితే చాలా ఇష్టం స్పెషలీ వెజిటబుల్ జ్యూస్లో ఏదన్నా ఇష్టపడి తాగేదంటే ఈ రెండు మాత్రం క్యారెట్ అండ్ బీట్రూట్ మిక్స్ చేసుకుని తాగడం చాలా ఇష్టం అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ నార్మల్లీ క్యారెట్ తిన్ తినడం ఇష్టం కానీ అలా బీట్రూట్ తినడం అయితే అందరికీ కొంచెం తినాలా అనిపిస్తుంది సో అలాంటప్పుడు ఇలా బీట్రూట్ యాడ్ చేసుకొని చక్కగా ఇడ్లీస్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది చాలామందికి టిఫిన్స్ అంటేనే ఎందుకు అంత ఇష్టం అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఫాస్ట్గా మనం చక్కగా కుక్ చేసేయచ్చు అండ్ బ్యాటర్ అనేది మనం ఈజీగా ఒక వన్ వీక్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు లేదా ప్రిపరేషన్ అనేది కూడా చాలా ఈజీ ఏముంది మినపప్పు నానబెట్టడం అలాగే ఇడ్లీ పిండి మనకు రవ్వ దొరుకుంది ఆ రెండు కూడా యాడ్ చేసేసి నానబెట్టిన దాన్ని పిండి చేసేసి తర్వాత అందులో రవ్వ యాడ్ చేస్తాం సో ప్రాసెస్ ఈజీ అండ్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు స్టీమ్ కూడా హార్డ్లీ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ టైం ఏం పడుతుంది కాబట్టి ఈజీగా చేసుకోవడానికి అండ్ తినడానికి కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా ఎందుకంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ చేసుకోవచ్చు నార్మల్గా అందరికీ తెలిసేది గీ కాంబినేషన్లో కాస్త గీ పైన ఇడ్లీ నుంచి వేసుకొని తర్వాత కొద్దిగా కారం చల్లుకొని అలా తింటారు లేకపోతే చట్నీ కాంబినేషన్ సాంబార్ కాంబినేషన్ కానీ ఎప్పుడన్నా వెజిటబుల్స్తో కాంబినేషన్లో ఎప్పుడన్నా ట్రై చేశారా ట్రై చేయకపోతే డెఫినెట్లీ ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇందులో మనకు ఎటువంటి ఇడ్లీ రవ్వ వేయలేదు ఓట్స్ కాంబినేషన్ కర్డ్ చాలా కొంచెం పుల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి అదొక టేస్ట్ వస్తుంది సో అది ఇవన్నీ కూడా మనకు టేస్ట్ ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది అండ్ ఇడ్లీలో కొంచెం డిఫరెంట్ రెసిపీ అనేది కూడా మీరు నేర్చుకోవచ్చు కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులోనే ఇది తాలింపు ఆల్మోస్ట్ రెడీ అవుతుంది కదా ఆ లోపు ఇడ్లీస్ కూడా కట్ చేసి పెట్టుకుంటాను సింపుల్గా ఇవి చిన్న ఇడ్లీసే కాబట్టి ఏంటంటే సో ఇడ్లీస్ని కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్లో కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది గోధుమ రవ్వ బీట్రూట్ ఇడ్లీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను కదా సో ఇడ్లీస్ అయితే చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అండ్ తాలింపు కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఇడ్లీ పీసెస్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి సో నార్మలీ ఇడ్లీస్ వేసుకుంటారు తర్వాత బీట్రూట్ క్యారెట్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ తాలింపు పెట్టాం కదా అది పైనుంచి వేసుకుంటారు అలా అయితే టేస్ట్ అనేది అంత పర్ఫెక్ట్గా తెలియదు ఎప్పుడైతే ఇడ్లీ పీసెస్ ఇందులో వేసుకుంటామో అప్పుడే బీట్రూట్ టేస్ట్ అండ్ క్యారెట్ టేస్ట్ ఇవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా తెలుస్తుంది అండ్ కలర్ కూడా చూడండి ఎంత అట్రాక్టివ్గా ఉందో ఆల్ టుగెదర్ మల్టిపుల్ కలర్స్ సూపర్గా ఉంది ఓకే మొత్తం సార్ట్ చేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు సర్వింగ్ ప్లేట్ సర్వ్ చేసుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఫైనల్గా కొత్తిమీరతో గణేష్ సో ఫైనలీ గోధుమ రవ్వ బీట్రూట్ ఇడ్లీ రెడీ అయిపోయింది సో చూడ్డానికి ఎంత అట్రాక్టివ్గా ఉందో తినడానికి కూడా అంతే టేస్టీగా ఉంటుంది మరి నేనైతే దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో టేస్ట్ ఇస్ చెప్తాను బట్ దానికన్నా ముందు గోధుమ రవ్వ బీట్రూట్ ఇడ్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి గోధుమ రవ్వ బీట్రూట్ ఇడ్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఓట్స్ ఒక కప్పు గోధుమ రవ్వ అర కప్పు పెరుగు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి రెండు కొత్తిమీర కొద్దిగా వంట సోడా చిటికెడు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు రుచికి సరిపడ కరివేపాకు కొద్దిగా అల్లం ఒక టీ స్పూన్ క్యారెట్ తురుము పావు కప్పు బీట్రూట్ తురుము పావు కప్పు గోధుమ రవ్వ బీట్రూట్ ఇడ్లీ తయారు చేసే విధానం ముందుగా గోధుమ రవ్వ ఓట్స్ వంట సోడా ఉప్పు పెరుగు వేసి బాగా కలుపుకొని ఇడ్లీలను రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఒక ప్యాన్ పై నూనె వేసి పోపు దినుసులు అల్లం ముక్కలు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు వేసి వేగాక బీట్రూట్ తురుము క్యారెట్ తురుము కొత్తిమీర వేసి కాస్త వేగాక ఇడ్లీలను కూడా వేసి బాగా కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని పైనుంచి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే గోధుమ రవ్వ బీట్రూట్ ఇడ్లీ రెడీ గోధుమ రవ్వ బీట్రూట్ ఇడ్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా 
మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను అండ్ స్పెషల్ ఇప్పటి వరకు ఇడ్లీస్ అయినా కానీ మనం స్టీమ్ చేస్తే ఆ టేస్ట్ మాత్రమే చూసాము కానీ స్టీమ్ చేసిన ఇడ్లీస్ని కాస్త ఫ్లేవర్ అంటే బీట్రూట్ ఫ్లేవర్ అలా టచ్ చేస్తూ చక్కగా ఫ్రై చేస్తే ఆ టేస్ట్ అనేది అల్టిమేట్గా ఉంటుంది సో ఆ టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో నేను చెప్తాను చాలా బాగుంది క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉంది ఇడ్లీస్ మాత్రం సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి తాలింపు పెట్టాం కదా తాలింపు దినుసులు అవన్నీ క్రిస్పీగా ఉండి అంతేకాకుండా క్యారెట్ బీట్రూట్ ఏవైతే మనం తురుమ యాడ్ చేసామో అవి కూడా చక్కగా ఫ్రై అయ్యి ఆ క్రిస్పీనెస్ అనేది కూడా రావడం వల్ల చాలా టేస్టీగా ఉంది మనం నార్మల్లీ క్రిస్పీనెస్ అనగానే ఆనియన్స్ క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉంటాయి ఎలా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది కదా అలాగే ఇడ్లీస్లో కూడా చక్కగా క్రిస్పీనెస్ ఉంటే సూపర్గా ఉంది అండ్ నేనైతే ఆయిల్ యూస్ చేశాను కదా ఎవరికైతే ఇడ్లీ కాంబినేషన్లో ఎక్కువగా నెయ్యిని ఇష్టపడుతూ ఉంటారు సో నెయ్యి కూడా వేసుకొని చక్కగా ఇంకాస్త ఎక్కువ నెయ్యి వేసుకొని మీరు ఫ్రై చేసి ఆ తర్వాత ఇడ్లీని కూడా చక్కగా ఫ్రై చేస్తే సూపర్ టేస్ట్ వస్తుంది ఆయిల్ అయితే ఆయిల్ లేదా నెయ్యి లేదా బటర్ సో ఈ మూడు చాయిసెస్ అనేది ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు నచ్చినట్టుగా ప్రిఫర్ చేయండి అండ్ స్పెషల్లీ ఇందులో లైట్ స్వీట్నెస్ అనేది కూడా వస్తుంది ఎక్కడ షుగర్ యాడ్ చేయలేదు కానీ మనకు ప్రాపర్గా ఫ్రై అయిన తర్వాతనే క్యారెట్ అండ్ బీట్రూట్ ఈ రెండు కాంబినేషన్స్లో మనకు లైట్గా ఒక స్వీట్నెస్ వస్తుంది కదా సో అందుకే మనకి ఇందులో చాలా స్లైట్ స్వీట్నెస్ అనేది కూడా రావడం వల్ల చాలా బాగుంది అండ్ ఇందులో ఇంకో ఫ్లేవర్ అడిషనల్గా మనకు తెలుస్తుంది ఏంటంటే అల్లం సో అల్లం ముక్కలు చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి అటు తాలింపులో వేసుకున్న మనకు ఆ ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది అండ్ ఇడ్లీలో కూడా ఏంటంటే కొంచెం చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకున్న అందులో వేస్తే అందులో కూడా ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది అలా మీకు నచ్చిన ఫ్లేవర్స్ యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే హెల్దీ కూడా ఇప్పటి వరకు మీరు ఏవైతే డిషెస్ స్టీమ్ మోమోస్ కాలు ఉండి ఇడ్లీస్ కూడా స్టీమ్ చేస్తాం కాబట్టి స్టీమ్ ఫుడ్ అనేది చాలా చాలా హెల్దీ అండ్ ఇది మాత్రం ఇప్పుడు చేసిన డిష్ ఇంకా హెల్దీ ఎందుకంటే ఇందులో గోధుమ రవ్వ యాడ్ చేసాము ఓట్స్ యాడ్ చేసాము పెరుగు సో ఈ మూడు కూడా హెల్తీగా ఉంటుంది కాబట్టి హెల్దీగా ఉంటుంది అండ్ బయటకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు సపరేట్గా మీకు రాత్రిపూట ఇడ్లీ తినాలి అనిపిస్తే మీరు ఏం చేస్తారు బయటకు వెళ్తారు కానీ ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్లో ఇడ్లీ రవ్వ లేదు ఇడ్లీ పిండి లేదు అనుకుంటే ఇలా ట్రై చేయండి సూపర్గా ఉంటుంది సో వ్యూవర్స్ చూసారు కదా మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్లో చేసిన డిష్ చాలా చాలా బాగుంది మీరు కూడా చక్కగా ట్రై చేయండి గోధుమ రవ్వ బీట్రూట్ ఇడ్లీని మీకు కూడా చాలా ఇష్టపడతారు మరి సెకండ్ సెగ్మెంట్ కూడా వెళ్ళిపోదాము మన సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృతాహారం అమృత ఆహారంలో మనకు మెయిన్ ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి అందరికీ తెలుసు పెసరపప్పు సో పెసరపప్పు సమ్మర్లో చాలా చాలా చలువు చేస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువగా పప్పు చేసుకోవడానికన్నా ముద్దపప్పు చేసుకోవడానా ఎక్కువగా పెసరపప్పుని యూజ్ చేస్తారు సో పెసరపప్పుతో కర్రీస్ చేస్తూ ఉంటాము అంత బాగానే ఉంది ఎందుకంటే ఈ డిషెస్ అన్నీ కూడా మనం నేర్చుకునేవే చాలా చాలా బాగుంటుంది ఎప్పుడన్నా రైస్ ఐటమ్స్ టైం పాస్కి ఏదన్నా రైస్ ఐటమ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి కాస్త టేస్టీగా ఉండాలి అనుకుంటే అందరూ ఫ్రైడ్ రైస్ అనుకుంటారు కదా ఫ్రైడ్ రైస్లో ఇప్పటి వరకు ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ వెజిటబుల్ ఫ్రైడ్ రైస్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఇలా బోల్డెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ చూసారు కానీ ఎప్పుడన్నా పెసరపప్పు ఫ్రైడ్ రైస్ చేశారా లేదు కదా నేను ఈరోజు నేను మీకోసం చేయబోతున్నాను పెసరపప్పు ఫ్రైడ్ రైస్ మన ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను మీరు కూడా నన్ను ఫాలో అయిపోండి మన సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృతాహారంలో ఈరోజు నేను మీకోసం పెసరపప్పు ఫ్రైడ్ రైస్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను కదా పెసరపప్పు ఫ్రైడ్ రైస్కి కావాల్సిన పదార్థాలతో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అండ్ స్పెషల్లీ ఫ్రైడ్ రైస్ అంటే అందరూ అనుకునేది జంక్ ఫుడ్ అంటారు కానీ ఎవరైతే ఎక్కువగా జంక్ ఫుడ్ తింటారో అందులో కూడా కాస్త హెల్దీ యాడ్ చేసుకోవాలి హెల్దీగా ఫ్రైడ్ రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే సో ఇప్పుడు చేస్తున్న డిష్ చాలా చాలా హెల్దీ సో ఇదే ట్రై చేయండి ఇంట్లో కూడా ఒకసారి ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో నేనైతే నార్మల్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తున్నాను మీకు కావాలంటే ఆలివ్ ఆయిల్ లేదా బటర్ ఏదన్నా కూడా యూస్ చేయొచ్చు ఇందులో మిరియాలు పెసరపప్పు కాంబినేషన్ అలాగే మిరియాలు వేస్తే నాకు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది పొంగల్ ఒక్కొక్క ఏరియాలో తమిళనాడులో ఒక వెరైటీ ఆఫ్ పొంగల్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు పొంగల్లోనే పొంగల్ అన్నగానే కొంతమంది హాట్ పొంగల్ అనుకుంటారు కొంతమంది స్వీట్ పొంగల్ అనుకుంటారు సో ఏదైనా కూడా పెసరపప్పు యాడ్ చేయడం వల్ల మాత్రమే ఆ స్వీట్ చక్కటి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది అండ్ ఇందులో కూడా మనకు
వెల్లుల్లి ఇలానే యాడ్ చేసుకోండి మ్యాష్ చేసి యాడ్ చేసుకోండి లేదా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోండి నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్ మనకు కావాల్సింది ఫ్లేవర్ బాగా తెలియాలి నెక్స్ట్ ఎండు మిర్చి ఆ తర్వాత కరివేపాకు ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి అండ్ పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇందులోనే ఎందుకంటే మనం ఎండు కారం యాడ్ చేయట్లేదు అండ్ మిరియాలు కూడా యాడ్ చేసిన మిరియాలు పొడి యాడ్ చేస్తే ఘాట్ అనేది మనకు ఆల్ ఓవర్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది జస్ట్ మిరియాలు కాబట్టి ఎప్పుడైతే మిరియాలు పంటలో తగులుతుందో అప్పుడు మాత్రమే చక్కగా ఘాట్ అనేది తెలుస్తుంది ఓకే రోస్ట్ అయిపోయాయి కదా నెక్స్ట్ క్యాప్సికమ్ యాడ్ చేస్తున్నాను సో నేను ఓన్లీ గ్రీన్ కలర్ క్యాప్సికమ్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇఫ్ ఇన్ కేస్ బెల్ పెప్పర్స్ లైక్ రెడ్ బెల్ పెప్పర్ లేకపోతే ఎల్లో బెల్ పెప్పర్స్ ఇవి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలంటే కూడా కొంచెం హాఫ్ బెల్ పెప్పర్స్ ప్రతి ఒక్కటి రెడ్ హాఫ్ ఎల్లో హాఫ్ అలా తీసుకొని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఫ్రైడ్ రైస్ అంటేనే వెజిటబుల్స్ అన్నీ వేస్తూ ఉంటాము సో వెజిటబుల్స్ మీకు నచ్చిన వెజిటబుల్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ కొద్దిగా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే ఎగ్ అలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇప్పుడు చేసిన డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్ కాబట్టి నేను యాడ్ చేస్తున్నది ఎగ్ అయితే యాడ్ చేయట్లేదు జస్ట్ వెజిటబుల్స్ మాత్రం మీ ఫేవరెట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మష్రూమ్స్ వెజ్లో క్యాప్సికమ్ మష్రూమ్స్ ఇవి లేకుండా ఫ్రైడ్ రైస్ అయితే చేయలేవు ఎందుకంటే ఇవి అడిషనల్ టేస్ట్ వస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి బేబీ కార్న్ కూడా ఉంటుంది కదా బేబీ కార్న్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది లైట్గా స్వీట్ వచ్చేసి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ ఇందులోనే క్యారెట్ తురుము కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి కొద్దిగా ఉప్పు పెద్దవాళ్ళకే కాకుండా చిన్నపిల్లలు కూడా ఫ్రైడ్ రైస్ అంటే కాస్త అడిక్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు ఎందుకంటే అక్కడ ఎటువంటి ఆయిల్ యూస్ చేస్తారో తెలీదు నీట్నెస్ ఉంటుందో లేదో తెలీదు కానీ ఆ ఫుడ్ చాలా ఇష్టపడతారు కదా సో అదే ఫుడ్ మీరు కూడా చక్కగా నేర్చుకొని మీరు కూడా చేస్తే సూపర్గా ఉంటుంది సో అందులో ఏంటంటే కొంచెం వాళ్ళకి నచ్చిన వెజిటబుల్స్ యాడ్ చేయండి చాలా చాలా తక్కువ వాళ్ళు తినని వెజిటబుల్స్ కూడా యాడ్ చేయండి ఓకే క్యారెట్ కలర్ అయితే మారిపోయింది కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పు యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇందులో వాటర్ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నానబెట్టిన పెసరపప్పే కాబట్టి కాస్త టైం ఇస్తే అది కూడా ప్రాపర్లీ కుక్ అవుతుంది అంతేకాకుండా కొద్దిగా ఆయిల్ ఎక్కువ వేసి ఫ్రై చేసామనుకోండి కాస్త క్రిస్పీనెస్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి చక్కగా వాటర్ యాడ్ చేస్తే అది కిస్టీ అవుతుంది వాటర్ యాడ్ చేయకుండా మోస్ట్లీ ఫ్రైడ్ రైస్ చేయడానికి ట్రై చేయచ్చు ఇందులో కొద్దిగా సోయా సాస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి జస్ట్ చాలా తక్కువ సోయా సాస్ మీకు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ సోయా సాస్ ఇష్టం లేదు అనుకుంటే ఎక్సెప్షనల్ సోయా సాస్ యాడ్ చేసుకోకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే పెసరపప్పు మాత్రం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఫ్లేవర్ని ఎన్హాన్స్ చేసేది ప్రాపర్ ఫ్లేవర్ తెలిసేది కూడా పెసరపప్పు మాత్రమే సో సోయా సాస్ యాడ్ చేశాను అండ్ పెసరపప్పు నార్మల్లీ పచ్చగానే ఉంది కదా కాస్త బాయిల్ అవ్వాలి కుక్ అవ్వాలంటే కాస్త టైం పడుతుంది పెసరపప్పుతో ఫ్రైడ్ రైస్ చేస్తాను కదా సో పెసరపప్పు కూడా ప్రాపర్గా ఫ్రై అయిపోయింది చెప్పాను కదా హార్డ్లీ టూ టు త్రీ మినిట్స్ ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ దానికన్నా ఎక్కువ టైం పట్టదు ఇప్పుడు ఇందులో బ్రౌన్ రైస్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో బ్రౌన్ రైస్ ఆల్రెడీ ఉడికించి పెట్టుకున్న బ్రౌన్ రైస్ తీసుకుంటున్నాను ఎందుకు అంటే కాస్త హెల్దీగా ఉండాలి ఫ్రైడ్ రైస్ ఎలాగో అన్హెల్దీగా ఉంటుంది బయట తినే ఫ్రైడ్ రైస్ కానీ ఇంట్లో చేసుకుంటున్నాం కదా సో కాస్త హెల్దీగా ఉండడం కోసం బ్రౌన్ రైస్ తీసుకుంటున్నాను 
కొద్దిగా బ్రౌన్ రైస్ ఇప్పుడు ప్రాపర్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ బ్రౌన్ రైస్ తినను అనుకుంటే ఇంకా తప్పనిసరిగా ఇంకా వైట్ రైస్ వేసుకోండి కాకపోతే మోస్ట్లీ ట్రై చేయండి బ్రౌన్ రైసే యూజ్ చేయడానికి ఎందుకంటే మనం ఎక్కువగా బ్రౌన్ రైస్ రెడ్ రైస్ని అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అంత టేస్టీగా ఉండదు అని సో వాటిని టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇలా చక్కగా పెసరపప్పు ఎలాగో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కాబట్టి సో పెసరపప్పు బ్రౌన్ రైస్ కాంబినేషన్లో ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకుంటే యమ్మి యమ్మి సూపర్గా ఉంటుంది ఓకే పెసరపప్పు ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి సో బయట మనం తినాలన్నా కూడా గంటల తరబడి వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలి మన టర్న్ ఎప్పుడు వస్తుందని కానీ ఇంట్లో మాత్రం మీరు కాస్త వంట నేర్చుకున్నారనుకోండి చక్కగా మీకు నచ్చినన్ని వంటలు నేర్చుకో నచ్చినన్ని వంటలు చేయొచ్చు కూడా ఇప్పుడు ఫైనల్గా పైనుంచి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ సో ఫైనల్ ఇది రెడీ అయిపోయింది పెసరపప్పు ఫ్రైడ్ రైస్ మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను బట్ దానికన్నా ముందు పెసరపప్పు ఫ్రైడ్ రైస్కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి పెసరపప్పు ఫ్రైడ్ రైస్కి కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రౌన్ రైస్ ఒక కప్పు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు క్యాప్సికం అరకప్పు మష్రూమ్స్ అరకప్పు క్యారెట్ పావు కప్పు వెల్లుల్లి నాలుగు రబ్బులు మిరియాలు అర టీ స్పూన్ సోయా సాస్ ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి రెండు పెసరపప్పు ఒక కప్పు ఎండు మిర్చి నాలుగు ఉప్పు రుచికి సరిపడ కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు కొద్దిగా పెసరపప్పు ఫ్రైడ్ రైస్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని మిరియాలు వెల్లుల్లి ఎండు మిర్చి కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి వేసి కాస్త వేగాక క్యాప్సికం మష్రూమ్స్ క్యారెట్ ఉప్పు వేసి పెసరపప్పు సోయా సాస్ వేసి ఒకసారి కలుపుకుని ఉడికించుకున్న బ్రౌన్ రైస్ వేసి కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే పెసరపప్పు ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ పెసరపప్పు ఫ్రైడ్ రైస్ కి కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను మష్రూమ్స్ టేస్ట్ చాలా బాగుంది అండ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఎందుకంటే నేను చెప్పాను కదా పెసరపప్పు ప్యాక్ చేయడం వల్ల టేస్ట్ ఎన్హాన్స్ అవుతుంది అని చెప్పేసి నార్మల్గా అందరూ కూడా ఫ్రైడ్ రైస్ వైట్ రైస్తోనో బాస్మతి రైస్తోనో అలా చేసుకొని తినడానికి ఇష్టపడతారు కానీ బ్రౌన్ రైస్ యాడ్ చేసినా కూడా చక్కగా ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయ్యాయి అందుకని టేస్ట్ అనేది అల్టిమేట్గా ఉంది మరి ఈ ఫ్రైడ్ రైస్ పెసరపప్పు ఫ్రైడ్ రైస్ మాత్రం డెఫినెట్లీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి సో వ్యూర్స్ చూసారు కదా ఇది వాళ్ళ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ఇవాళ చేసిన మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో చేసిన రెండు రెసిపీస్ చక్కగా ట్రై చేయండి ఇంట్లో ఎప్పుడన్నా టైం దొరికినప్పుడు లేదంటే కాలు కూర్చుని ఏదైనా వెరైటీ చేయాలి ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి అనుకుంటాం కదా మన ఆడవాళ్ళు సో అప్పుడు చక్కగా ఇలాంటి వెరైటీస్ చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తే హస్బెండ్స్కో లేకపోతే ఇంట్లో పేరెంట్స్కో వాళ్ళ వాళ్ళకు సర్వ్ చేసినా కూడా వాళ్ళకి ఇష్టపడి చాలా 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 ప్రశంసలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి సో వ్యూర్స్ చూసారు కదా ఇది ఇవాళ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో తిరిగి రేపటి బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మరో రెండు ఎమ్మి అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్తో మళ్ళీ కలుస్తాను అంటిల్ దెన్ స్టే ట్యూన్ టు ఈటీవీ అభిరుచి ఛానల్ స్టే హెల్దీ కీప్ స్మైలింగ్ బాయ్